Kiswahili wanasema mvumilivu hula mbivu. Si namna hiyo? Kwa hivyo mimi nataka niwaeleze leo sasa mwaka huu ni mwaka sasa wa kunyorosha kazi. Hii ni mwaka ile tulikuwa tunangojea. Na ndio sababu mimi nimekuja hapa hii mpango ya Chemamula hapa. Ni kati ya mipango maelfu tuko nayo Kenya ya kuunganisha stima kwa manyumba ya wananchi. Pale nyuma tulikubaliana tunataka kuweka stima in as many places ama sehemu nyingi ya Kenya. Tunataka kuweka stima katika kila kijiji. Hiyo mpango ya kusukuma stima kwa vijiji ya Wakenya imefika leo hapa Chemamul. Nyinyi watu ya hapa Chemamul watu tano mko hapa tutaweka hii stima kwa nyumba yenu yote. Na hakuna mtu atalipa yote ya pesa. Wewe tunakuwekea stima utakuwa unaliba bili ya stima ukisonga mbele. Nyinyi mnanielewa? Na sio nyinyi peke yenu. Hapa Bomet mpango yetu kwa mwaka huu kufikia Disemba tunataka kuunganisha watu elfu kumi na mbili kwa stima Bomet County. Na tunataka kusukuma hiyo mpango kwa sababu tumewawekea pesa bilioni moja ya kuunganisha stima Bomet County. Mimi najua vile vile saa zingine stima inakatika, si ni kweli? Hiyo mpango ya stima kukatika kila wakati. Sasa tumeweka mpango maalum. Tunaweka line mpya ya kutoka Narok mpaka Bomet mpaka Sotik iungane na kule eh, Western na Nyanza. Hiyo line mpya tumeweka karibu shilingi bilioni mili kujenga. Na hiyo tutajenga ndani ya by December this year. Hiyo line itakuwa inafanya kazi na ile blackout wanga inapatikana sehemu hii tutakuwa tumeimaliza kwa sababu tunataka kila sehemu ya Kenya iweze kusonga mbele. Mimi nimefurahi sana kwamba katika hii maduka ma, madogo haya yule jamaa alikuwa Bomet alikuwa na studio huko sasa amehamia hapa Jemamul kwa sababu kuna stima Mkutano na Mungu ana anaitwa Kones hapa Alikuwa anasukuma mambo kule Bomet town kwa sababu kulikuwa na stima Alikuwa na studio akasema amefukuzwa huko na rent Sasa amefika hapa kwake hakuna mambo ya kulipa rent ako na studio stima inawaka Si ndio hata ameenda kuniimbisha nyimbo nyingine hapo asijua alikuwa anasema hiyo wimbo ilikuwa inasema ati kila mtu afanye kazi kwa sababu iko siku utasimama mbele ya Mungu kuulizwa si ndio so mimi nimefurahi sana mimi nataka niwaeleze watu wa Bomet ya kwamba ile mpango ambayo tulikuwa nayo ya kuunganisha stima kwa manyumba ya wananchi sasa tumeiweka Jack tena mwaka huu tuko na bilioni na tisa Kenya mzima Nia yetu ni kuhakikisha kwamba kila kijiji, kila sehemu ya Kenya tunaweka stima hapa kwenu mtatuambia ni kijiji gani bado kuna giza. Ili tuweze tuende kuweka stima, tuweke mwangaza ndo shetani ahame. Simu msikia shetani anapenda mahali iko giza. So tunaweka stima ndio shetani awaje kusumbua sisi apotee. Tumekubaliana watu wa Jemamul na Bomet. Tumeelewana? Leo vile vile mimi nimekuja area hii yenu sio kwa mambo ya stima peke yake. Pia asubuhi ya leo nimeanzisha mambo ya barabara yenu. Mambo ya barabara ya kutoka um, Kiogong hapo kwenda kwa Kisosio, kwenda mpaka Sigor, kutoka Sigor kwenda mpaka Chebunyo na kutoka Sigor kwenda mpaka Kibreres huko chini ipande ikuje mpaka Longisa. Hiyo barabara karibu kilomita sabini tumeweka pesa tunajenga barabara ingine nimekubali ya kutoka Cap Queen hapa kuteremka kwenda Olbutio kwenda mpaka Siongiroi hiyo barabara pia tutajenga na barabara zile zingine ambazo zimeharibika kidogo kidogo kuna barabara tulitengeneza lakini sasa simeanza kuharibika nimemwambia waziri Murkomen hizo barabara zote aweke pesa tufanye ukarabati na mimi nawauliza wabunge wetu tushirikiane ili tuhakikisha kwamba hizi barabara zote zinapitika wananchi wafanye biashara tuendeshe kilimo tujenge uchumi tufukuze umaskini tunaelewana jameni tuko pamoja vile vile mimi nimekuja hapa leo bomet nataka munisikize vizuri kuanzisha pia mpango wa affordable housing mulisikia tulisema wakati wa campaign ya kwamba tutakuwa na mpango mkubwa ya housing ambaye itatusaidia kuajiri vijana mamilioni Kenya. Nikiongea na nyinyi sasa 
manyumba elfu sitini inaendelea kujengwa saa hii sehemu mbalimbali za Kenya. Vijana tayari tuko na vijana elfu mia moja arobaini wanafanya kazi. Leo mimi naenda kusukuma ya Bomet. Hapa Bomet awamu yetu ya kwanza tunataka kujenga nyumba elfu tano. Na mimi nahitaji vijana elfu kumi wa kufanya hiyo kazi. Vijana wa Bomet mko tayari? Ama nyinyi ni wale wa kuchagua jembe. Situlikubaliana kazi ni kazi? Pale inatakana architect, engineer, quantity surveyor, plumber, electrician. Tunataka carpenter. Tunataka mutu ya mukono. Tunataka mutu. Sindio? Tunataka wengine watafanya kazi kwa kampuni ya simiti. Tunataka wengine wafanya kazi kwa kampuni ya chuma. Tunataka transporters. Tunataka watu kufanya huko kwa kware watulete mawe na kokoto. Tunataka kila mtu tufanye kazi nyingi hawa vijana wapate ajira na vile vile tuweke makao mahali ambapo haituletei hasara ya kugawa shamba ambayo tunatumia kuzalisha chakula hawa vijana sasa wadogo hawa hatutaki hii shamba yenu ikatwe katwe hawa vijana wataenda kuishi huko town hapa ni kulima ndio tuweze kuwa na chakula ya kutosha tuondoe njaa Kenya nyinyi mko tayari kawa kasi mako miko ri ntigiti lengyu Itanguno ana kan ngit ni ka ko ko yam ko ri ki ko te ko at ne te ge te je ge te je ta ono lin ko nge ta je ri ki men ge je nju ko men ta ono ko bua ne ki ti ngo nyo ko sember ba nde ka ko we ko min ti muli nye nye munan zgia kwa sababu tu ki kata kata i ma shamba tu ta ko sa ma ali a ko lima na tu ta patu anan ja ama na munagan i jameni nye nye munan ne lewa so i yo ma nyumba yo te tu na jenga tu na ta ka ko ana townships ma ali wa tu ana ishi hivyo ndivyo imepangwa duniani kote hakuna kuishi mahali ambapo tunaweza kutumia kuzalisha chakula kwa sababu wananchi wanaongezeka lakini ile ardhi tuko nayo haiongezeki lazima tutumie mbinu mpya kuhakikisha kwamba tunazalisha chakula na ndio sababu hiyo watu wa Bomet mimi pia niliwaahidi vile niliwaahidi wa Kenya ya kwamba mambo ya kuzalisha chakula itakuwa kipao mbele kwa hii serikali na tuliwaambia ile mbolea ilikuwa imefika 1700 tutateremsha chini. Saa hii bei ya mbolea hapa Bomet ni 2500. Nyinyi mnanielewa? Na mimi nataka nyinyi ambao ni wakulima. Hiyo bei tumeteremsha chini. Ile tutasaidia nyinyi tena ni kuteremsha bei ya mbegu, mzalishe chakula ndio tuweze kufukuza njaa Kenya hii, tuzalisha chakula ya kutosha. Tumeelewana? Ndio mliona nilikuwa na wakazia macho wale watu wasufuria kwa kichwa. Nikawaambia hata mkiweka sufuria miaka kumi, bei ya unga iweze kushuka mpaka tuende shambani tulime tuzalisha chakula zaidi chakula ipatikane ndio tuweze kupunguza njaa. Wewe mtu hapa umetwa jana nikuulize hata kama wewe ni muganga wa kiasi gani? Ukiweka sufuria kwa kichwa bei ya unga itakuja chini? Sio ni ukumbavu? Ama ni ujinga? Ama ni yote mbili? <laughs> so nataka <laughs> kupangana namna hiyo tupangane hivyo na vile vile mimi nimefurahi ya kwamba nyinyi mnasomesha watoto wenu sisi tumesema hatutaki mtoto hata mmoja apaki nyumbani mahali penye wa Kenya wanapata usawa mtoto wa tajiri mtoto wa maskini wanakuwa sawa wakipata elimu na ndio sababu last year tuliajiri walimu na sita. mwaka huu naweka kwa budget tena tunaajiri walimu wengine elfu ishirini kwa sababu tunataka kila mtoto wa Kenya akienda shule apate masomo ndio tuweke watoto wote wa Kenya wote usawa. Tumeelewana watu wa Aje Mamuli. Tuko pamoja. Vile vile mbali na kujenga ajira kwa ile kazi tunafanya pale kwa affordable housing. Nimekubaliana na wa bunge akiwema Yegon huyu wenu hapa. Na tumekubaliana ya kwamba sheria ya CDF sasa tumeibadilisha mimi nishaweka sahihi kidole tayari. Hiyo sheria sasa itatusaidia kujenga ICT hub. Kila ward ya Kenya tutakuwa na ICT hub. Mimi nitaweka kompyuta 200,000. Tutaweka internet. Tutakuwa na walimu wa kufundisha hawa vijana. Na tayari nimenegotiate na Marekani, nimenegotiate na watu wa Ujerumani na Ufaransa na wamekubali wapatie vijana wetu ajira kwa mtandao ama digital jobs. Nyinyi vijana mnanisikia? Ngumu uko sana lecture amwe. Kale hii. Okasa kwa kasukumie. 
Magomaje ngete tenga leke bendi tayo li ingo miche teteje bendi le. So hawa bijana, njini munisikize bizuri, pale kwa affordable housing, iko na fazi ya kazi. Hapa kwa digital jobs, tunajenga ICT hapa hapa, na nimemwambia yegon, nimempatia four months. Iyo ICT hoab, four months, iwe imekua tayari. Mimi nitakuja niweke computer, mimi nitalete mwalimu, mimi nitaweka internet, hawa vijana wakuje wajifunze pale, miya tatu, miya ine, mimi ni wapange, na ajira, kila mutu waweke finye computer, aweke dola kwa mfuko. Nyinyi mungu tayari? Mwagas nga lejata kana nto mwagas? Kukili kukuri ne? Kukuri tapengele? Apo, apo kwa tapengele apo. Kila mutu wajipange na hapo, wewe bora uweke dola kwa mfuko, wewe usijali mambo hile ingine. Tumekubaliana jameni? So, mimi nataka ni washukuru sana, mimi ni mefurai kufika area hii, bado mimi ni kwa na kazi ingine hapo, Na mimi nataka ni wakikishie kazi ya kubadilisha Kenya ni kazi yetu sisi wote. Na mimi niko na imani ya kwamba kwa pamoja tukiungana, tukiwa na malengo yetu vile tumelenga vizuri na tukiamua vizuri vile Kenya itasonga mbele, Kenya hii tutaibadilisha sisi wote tukiwa hapa. Na kwa hivyo mimi na washukuru wale muko shambani mutuzaidia kuzalisha chakula jameni. Mutuzaidia kuzalisha chakula? Na mi na washukuru Bomet, mazalisha chakula, mbaka mmetusaidia, tunalisha wa Kenya wengine kutoka Bomet. So, asanteni sana, mimi na washukuru, mimi na wapenda, na mimi nataka ni wapatie akikisho ya kwamba Bomet itasonga mbele wakati Kenya inasonga mbele. Hai kwa shine? So, ameja wa wabaisi yeti ngiu na wabai in affordable housing. Na, na mambo ingine mingi ambaye tunafanya pamoja na hawa viongozi wenu. Mimi nataka ni washukuru hawa viongozi kutoka governor, senator, wabunge, MCS. Wote nimekubaliana na wao atutaki nguar nguar. Sisi tunataka tufanya kazi pamoja. Sisi wote tuungane. Na mimi nataka ni waulize viongozi, wote. Mkutano, sisi tunakuja hapa mambo ya hawa wananchi. Sindio? Si maneno ya viongozi tulimaliza? Sinyi mulienda kwa debe muka pika kura? Muka chakua MCA? Muka chakua mjumbe? Senator? Women rep? Pamoja na governor? Bado hiko kitingine mulipagisha? Simbaka 2027? Sasa atutaki malumbano ya hapa katikati. Please. Nyinyi viongozi wenzangu. Mambo ya kupangiana. Ati unaenda unakusanya vijana wakuja wapigia huyu kelele. Huyu anapanga hula apigia kelele. Iyo ni ujinga. Sijui kama tunaelewana? That is foolishness. Sisi nafasi tuko nayo sasa. Ni nafasi ya kupanga mambo ya hawa wananchi. Hawa wananchi wanataka kuchua barabara itajengwa sangapi. Wanataka kusikia mambo ya maji. Wanataka kujua hii stima tunaunganisha. Watoto wetu wanasoma. Mambo yao ya kilimo inaendelea. Ajira ya hawa vijana tumepanga. Hiyo ndio mambo wananchi hawa wanataka kujua. Sio umarufu ya kiongozi huyu ama kiongozi ule. Mambo ya umarufu ya viongozi tuangoje siku ya uchaguzi. We ukuja utuonyeshe wa umarufu yako huko kwa madebe. Ama na magani. Ana mwakuja kia haitano? Omo jitaja marketi na pokila? Nengele nge apuwa kayu nyuki epolio jok, kopolio jun, kopolio jok, haki naka lakne, haki kosha lakne. Ma, tuku kipa apu sunatet. Ha, mwakuja nga leja atu kapasa. Onge tetu nga leke po banda up time. Mwakuja nga leke po nga leke po isilit. Ana neo biga po roni. Oka se? Kochi itan nge kasa kapasa ileke nyitake aki mwakuja ya iki. Ibangan kunyor kasi kita naik juga bawa kuai kasi mele ni le nyu nyu boleh yang ini nyu boleh yang tuji anak ni boleh. Oka se kalau macam asam aku tu jossi aju piunggosi. Ongi mete ngan leja kot kuai as kapu sa kot kuai as. Macam macam ngan leja. Macam macam sing geling kau geri tiri kalau geri geri gele. Angkup boleh dos jun kau kau kalam kalam mina ulah tu. Ile endo tu kau gongen kau leka kau boleh jin ni anak kau boleh jin no. Malay ni aja bija otak kau sa bi kau boleh yati ni ke. Kau kira kau jinak oleh? Sasa, si omuaji. Eh, aku cinta kau kau siapa tu kalau netok bangga ni bikin you kau tunggi sabiri saya ni kuaga. Cinta netok bangga ni bujang naya kelajin ibu pupir kelir leting you ibu wajah cinta nin ibu wajah cinta nin ibu wajah tu yang you napa na? Mimi mesti kau mana no? Siju kau macam mana lewana? Mimi nawa uliza biung kau siwo tewa Kenya.
tukienda kwa mambo ya maendeleo wananchi hawataki kujua umaarufu wa viongozi saa hizi wananchi wanataka kujua mambo yao ya maendeleo wanataka kusikia mambo ya barabara stima maji ukulima watoto wao wanasoma namna gani saa hii nimeambiwa hapa bei ya maziwa bado iko maneno mimi nataka niambie KCC tumekubaliana kuanzia mwezi huu tarehe moja mwezi wa tatu. KCC watakuwa analipa shilingi hamsini kwa lita moja ya maziwa. Na tumekubaliana inalipwa kama vile inlip, mshahara inalipwa. Ikifika tarehe tano, mambo ya pesa ya mwananchi imelipwa ya maziwa. Na I will make sure ya kwamba hiyo kazi imefanyika namna hiyo. Hakuna vile mwananchi anaweza kupeleka maziwa yake alafu anaongeza anangojea miezi miwili miezi mitatu. Hiyo ni mambo ya bure. Na tumekubaliana na KCC na hao wabunge wangu mimi nimekubaliana na wabunge tunaweka pesa kidogo kwa KCC to make sure that they pay farmers on time and they pay farmers well so that we can assist farmers to grow their businesses. Tumekubaliana Bomet. Kawe kwa chini eh. Bas, atinye boyisi takang tai ulin. Arai, atinye mi yuko ndoi chachang. Hapa tuko na mheshimiwa Kipchumba Murkomen ako hapa. Sawa sawa. Hapa tuko na mheshimiwa Isaac Ruto ambaye alikuwa governor wetu. Hapa <coughs> tuko na Joyce Korir ambaye alikuwa women rep yetu sasa ni senator. Hapa niko na senator wetu bwana Sigei mpigeni makofi. Hapa niko na senator Aaron Cheruyot pia ambaye ni leader wa majority. Tuko na Toto Jameni. Women rep wetu wa Bomet. Eh? Agera ala maya ngale. That's very good. Hapa pia tuko na governor wetu wapi Barchok. Governor wetu Barchok ako huyu ndio wako area na tuko na waziri wangu wa mambo ya stima bwana Davis Chirchir mpigeni makofi. Tuko na mheshimiwa eh, Wilson Sosion. Mpigie makofi. Tuko na Mose tapo. MCA wetu wa hapa bwana Mose. Na tuko na Sabimbi mpigeni makofi. Tuko na Ambassador Langat. Huyu alikuwa senator wetu sasa nimemfanya amekuwa balozi. Na tuko na viongozi wengine hapa, tuko na bwana Tuko na nani huyo? Brighton, tuko na Brighton mbunge wetu wa Konoin. Tuko na Mandazi mbunge wetu wa hapa Chepalungu. Tuko na Mutai mbunge wetu wa hapa Kuresoi North. Tuko na Deputy Governor wetu bwana Kirui. Tuko na Chimera ambaye ni nominated senator wetu kutoka Kwale. Tuko na ndugu yetu mheshimiwa Sigei mbunge wetu wa Sotik. Na tuko na bwana Kones ambaye alikuwa mjumbe wetu wa Konoin. Na tuko na mwenyewe sasa mwenye hapa Boma huyu Unwet asimame hapo. Wewe simama hapo Unwet. Kabla huyu Unwet hajasema ngoja. Tuko na Nicholas, tuko na Nicholas hapa. Nicholas Salat sasa yeye ni mtu ya UDA katikati. Si nyinyi mnajua niko na <coughs> Ngoja, ngoja. Si mnajua mimi niko na ndugu yangu ambaye ananisaidia hii kazi. Anaitwa nani? Anaitwa Rigiji. 